വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഷിബി ആരിഫ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ഓരോരുത്തരുടെ അളവിന് ആവശ്യമായത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മൂന്നാല് ഏലക്കായും കൂടെ ചതച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തേങ്ങയാണ് അപ്പം തേങ്ങ സാധാരണ സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് ആരും ചേർക്കാറൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും കുറേ മുട്ട എടുത്തിട്ടാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മച്ചിയാണിത് തേങ്ങ ഇട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇടുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കസിൻസൊക്കെ കുറേ പേരിപ്പം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം അതിനൊരു കാരണവും ഉണ്ട് തേങ്ങ നമ്മൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊരു പത്ത് മുട്ട എടുക്കേണ്ട അടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് കലങ്ങി വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ കലക്കി എടുക്കുമ്പം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെയ്യ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അത് മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച മുട്ടക്കൂട്ട് അതൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിഞ്ഞ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടി പോലെ ചിക്കി പൊരിച്ച് എടുക്കണം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ കണ്ട ഇതേപോലെ ചിക്കി പൊരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈദയിലേക്ക് ഉപ്പും ഒരു മുട്ടയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മൈദയ്ക്ക് ഒരളവൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തത് നമുക്ക് എന്തോരം അടിക്കിനാണോ നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അടിക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൈദയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പാനിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് കറക്കി അത് ഫുള്ളും ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇത് കണ്ട ഇതേപോലെ ലൂസായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പാനിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ട മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നാല് മുട്ട ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തുള്ള പഞ്ചസാരയും ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പാലാണ് അപ്പോൾ പാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറേ ഒഴിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ചെറിയ ടീ കപ്പിനൊക്കെ ഒരു കപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ചെടുക്കണം പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി പോകാതെ നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മുട്ടയ്ക്കാണ് ഇത്രയും പാൽ ഒഴിച്ചത് മുട്ടയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് പാലിൻ്റെ അളവും കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശ പോലെ ചുട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ ഫുള്ളും കറക്കിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അത് നമുക്ക് വെന്ത് കഴിയുമ്പം അതിനെ എടുക്കണം മറിച്ചൊന്നും ഇടണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ആ ബാറ്റർ ഫുള്ളും നമുക്ക്
ഇനി നമ്മൾ ആ ദോശ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പം കറക്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ദോശയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇത് നമ്മളൊന്ന് കീറിയെടുത്തിട്ട് ആ മുട്ടയിൽ മുക്കി ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ആ താഴത്തെ ലെയറിന് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഒരെണ്ണം തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ലെവലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലെയറും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം മുട്ടയിൽ മുക്കി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മുട്ടക്കൂട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെയർ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് വരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ദോശ എടുത്ത് കീറിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തത് എന്തോരം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെയറ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്കും ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറ് ഫില്ലിങ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ദോശയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച മുട്ട ആ മുട്ടയും പാലും കൂടെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് ബാക്കി വരും ബാക്കി വന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാറ്റ്സോ കിസ്മിസോ എന്തെങ്കിലും വറുത്ത് കോരിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ കസുകസ് വെള്ള കസുകസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ള എള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അതിപ്പോൾ വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ളതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദോശത്താവ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം നേരിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത് എൻ്റെ ഇതിപ്പം നണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാനായിട്ട് ഞാനൊരു പത്രിത്തവയാണ് ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ദോശത്തവയാണെങ്കിലും മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് മറിച്ചിടേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതിനകത്തൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വശവും കൂടെ നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്രി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഈസി വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക